Szanowni Państwo, witam serdecznie na, na spotkaniu z mediami. Z powodem tego spotkania jest bardzo, bardzo poważna sprawa, która w tej chwili dotyczy działania powiatu kościerskiego. I jeżeli Państwo pozwolą, to ja zaproponuję następujące, następującą formułę spotkania. Ja odczytam informację, którą Państwo macie w formie pisemnej. Jest to informacja po dzisiejszym posiedzeniu zarządu. Następnie przedstawię Państwu prezentację, prezentację dotyczącą tej sprawy i, i propozycji zagospodarowania budynku. I następnie będzie czas na krótkie pytania z Państwa strony. Jeżeli takie pytania będą, to postaramy się na nie odpowiedzieć. Pierwsza część, Szanowni Państwo, czyli informacja Zarządu Powiatu z dzisiejszego posiedzenia. W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu Kościerskiego na, na posiedzeniu rozpatrywał sprawę budynku położonego przy ulicy 3 Maja 8. Jest to na chwilę obecną najpilniejszy problem, z jakim zetknął się Samorząd Powiatu. Sprawa jest konsekwencją protokołu zgodnień z 15 października 2000, 2008 roku. Dokument ten został podpisany przez ówczesnych przedstawicieli Zarządu Powiatu. Zgodnie z nim powiat zobowiązał się zawrzeć umowę dzierżawy z podmiotem prywatnym, a budynek wykorzystać na cele starostwa powiatowego. Decyzja ta została podjęta bez informowania Rady Powiatu, a szczególnie przedstawicieli ówczesnej opozycji. Ponadto nie było przyzwolenia na, do działań celem pozyskania dodatkowej powierzchni biurowej. Mimo, że ta decyzja, zła decyzja została podjęta w poprzedniej kadencji i skutki finansowe będą bardzo długo odczuwalne, bo aż przez 15 lat i wiążą się z wydatkowaniem niebagatelnej kwoty około 4,5 miliona złotych na czynsz. Nie zabezpieczono interesu powiatu, gdyż po okresie dzierżawy budynek ten nie będzie własnością powiatu. Na temat tego ogromnego zagrożenia finansowego informowano już mieszkańców w raporcie o stanie samorządu powiatu kościerskiego na otwarcie czwartej kadencji. Z powyższych względów Zarząd Powiatu traktuje sprawę jako pilną. Obecnie podejmowane są równolegle trzy działania w tej sprawie. Ważne jest podjęcie decyzji związanych z zagospodarowaniem obiektu na czas trwania umowy dzierżawy. Z uwagi na fakt, iż dotąd powiat będzie obciążony czynszem, istnieje konieczność możliwie jak najlepszego wykorzystania tego budynku. Wstępnie Zarząd Powiatu przewiduje oddanie budynków pod dzierżawę, ale na, na tym etapie niewykluczone są też inne możliwości, z których zostanie wybrana ta o najwyższym walorze ekonomicznym uwzględniająca realne możliwości implementacji wybranej metody. Kolejna rzecz. Zarząd Powiatu przede wszystkim zdecydował się podjąć kroki prawne w celu przedstawienia przedmiotowej sprawy do rozpatrzenia Sądowi Najwyższemu i skierowania sprawy do organów ścigania. Sprawa ta jest szczególnie skomplikowana prawnie. Nie uchybiając powadze sądu w pierwszej i drugiej instancji, ale w ocenie zarządu nie dokonały one stosownej analizy prawnej. Skoncentrowały się przede wszystkim na pragmatycznym wymiarze zawisłego sporu. Ostatnim aspektem podejmowanych działań jest ujawnienie winnych zaistniałej sytuacji oraz sprowadzenie na nich odpowiedzialności. Należy tu przede wszystkim przeanalizować możliwości prawne zawarcia protokołu zgodnie przez poprzedni zarząd, a także rozpatrzyć w kryteriach gospodarności, celowości i rachunku ekonomicznego. I to jest, Szanowni Państwo, oświadczenie, informacja, którą Państwo otrzymali w formie, w formie pisemnej. Teraz pozwolę sobie przejść do drugiej części prezentacji, którą chcę Państwu przedstawić. Całość sprawy rozpoczęła się z początkiem, 2000, z początkiem 2008 roku. Oczywiście to jest poprzednia, poprzednia kadencja. Następnie najważniejsza data dotycząca całej tej sprawy to jest podpisanie protokołu uzgodnień z dniem 15 października 2008 roku. Po przeprowadzeniu rokowań w ich rezultacie został podpisany protokół uzgodnień, w którym, w którym zobowiązano się do tego, aby wynająć powstający budynek. Dalej. Wrzesień 2009 następuje rezygnacja zarządu pod kierunkiem pana starosty Wiesława Baryły, byłego starosty, który podpisał ten protokół uzgodnień i przedłożenie. Sprawa wychodzi na jaw, dowiaduje się o tym Rada Powiatu. To jest bardzo istotny element, dowiaduje się o tym Rada Powiatu w miesiącach wakacyjnych, prawdopodobnie w sierpniu 2009 roku. Jest 
jest złożenie rezygnacji przez pana Wiesława Baryłę, zmiana, e, zmiana zarządu powiatu. Następnie kluczową datą w sprawie jest 26 października 2009 roku. Rada Powiatu Kościerskiego analizując sprawę szczegółowo po, po weryfikacji analizy dotyczącej sytuacji lokalowej, potrzeb lokalowych, posiadanych pustostanów podejmuje decyzję o tym, że nie jest to dobry kierunek, nie zgadza się na wynajem na dzierżawę tej powierzchni biurowej. Czyli można powiedzieć, nie potwierdza tutaj w żadnym wypadku linii pana byłego starosty Wiesława, Wiesława Baryły, nie wyraża zgody na, na działania w tym kierunku. I na tym etapie kończy się udział powiatu kościerskiego, zarządu powiatu w sprawie, ponieważ przedstawiciele zarządu już nie uczestniczą w pracach nad inwestycją oraz, oraz nie uczestniczą w, w, w odbiorach końcowych. 31 grudnia inwestor, podmiot prywatny uzyskuje pozwolenie na użytkowanie obiektu. Jest to decyzja administracyjna. 28 stycznia 2010 roku inwestor wzywa zarząd powiatu już pod kierownictwem kolejnego starosty pana Grzegorza Zabrockiego do wykonania protokołu uzgodnień. W lutym 2010 roku inwestor składa do sądu pozew o wykonanie protokołu uzgodnień i zawarcie umowy dzierżawy. W miesiącach między lutym a grudniem toczy się sprawa, sprawa cywilna przed sądem pierwszej instancji. Sądem pierwszej instancji w tej sprawie był Sąd Okręgowy w Gdańsku z uwagi na wysoki przedmiot sporu i w tym czasie Powiat też czy na postępowanie administracyjne zmierzające do uchylenia wadliwych decyzji administracyjnych związanych z, z procesem budowlanym. 28 grudnia, więc też jeszcze w poprzedniej kadencji, y, następuje zakończenie sprawy cywilnej w pierwszej instancji na korzyść inwestora. Sąd, y, Sąd Okręgowy w Gdańsku nakazuje zawarcie umowy dzierżawy obiektu. Y, zarząd powiatu składa apelację do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku jako do drugiej instancji. Następnie następuje już działanie tego zarządu. Staramy się, y, staramy się y, poruszać najróżniejsze elementy administracyjne związane z funkcjonowaniem tego obiektu. Sprawy kończą się na bardzo wysokim szczeblu, a mianowicie Wojewódzki Sąd Administracyjny y, o, orzeka o tym, że powiat kościerski nie jest stroną w, w kontekście wydania pozwolenia na użytkowanie tego Budynku. Wyczerpujemy całą drogę administracyjną, która nam przysługiwała na ten moment. Zarząd powiatu składa, składa także skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dalej składamy, składamy zażalenie na, na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, też w kontekście spraw administracyjnych związanych z procesem budowlanym. 25 września 2012 roku następuje zakończenie sprawy administracyjnej. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. Równocześnie odwiesza to postępowanie cywilne przed sądem apelacyjnym i w listopadzie, czyli bardzo, bardzo niedawno, kilka dni temu, Sąd Apelacyjny w Gdańsku wzywa, wznawia, przepraszam, postępowanie cywilne z uwagi na, na zakończenie sprawy administracyjnej. Tak wygląda przebieg czynności, czynności prawnych w tej sprawie. Na dzień dzisiejszy, Szanowni Państwo, 27 listopada Sąd Apelacyjny w Gdańsku stwierdza, że jesteśmy zobligowani, jesteśmy zobligowani do tego, żeby zagospodarować ten budynek. Następuje zakończenie sprawy cywilnej na korzyść inwestora tego obiektu. Zgodnie z treścią wyroku powiat kościerski zobowiązany jest do wykonania protokołu zgodnień. Wyrok nie jest prawomocny, jest, przepraszam, jest. jest prawomocny, jest wykonalny. Treść wyroku zastępuje umowy dzierżawy, co oznacza, że została ona skutecznie zawarta z chwilą uprawomocnienia się wyroku Sądu Apelacyjnego, czyli z dniem 27 października bieżącego roku. Tak wygląda cała strona prawna dotycząca tej sprawy. Teraz, 
Szanowni Państwo, to jest kalendarium, żebyście Państwo wiedzieli, jak, jak się zaczęło. Najistotniejsze tutaj jest zawarcie protokołu uzgodnień, który stanowił umowę przedwstępną, jeszcze raz podkreślam, 15 października 2008 roku. Teraz, Szanowni Państwo, Zarząd Powiatu staje przed bardzo poważnymi sprawami, czyli jakie działania należy podjąć i w sferze prawnej, dalsze działania z zaistniałą sytuacją i w sferze gospodarczo-organizacyjnej. Trzeba sobie odpowiedzieć i wybrać, wybrać sposoby działania. W sferze prawnej pozostaje nam kasacja do, skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Ona nie wstrzymuje wykonania wyroku. Ten wyrok, tak jak powiedziałem, uważamy za bardzo niekorzystny dla powiatu kościerskiego. Ten wynajem jest bardzo niekorzystny dla powiatu kościerskiego, ale taka możliwość prawna jest. Jest możliwość jeszcze skorzystania z drogi postępowania administracyjnego i też trzecia rzecz istotna. Zamierzamy wystąpić w stosunku do osób, które przyczyniły się do tego, do tej, do tej sytuacji zamierzamy wystąpić do organów ścigania, czyli droga cywilna, sąd, sąd najwyższy, skarga kasacyjna, droga administracyjna oraz możliwe postępowanie karne. Tu, Szanowni Państwo, od razu uprzedzając pytania, w tej sprawie już toczy się postępowanie karne, prowadzi je prokuratura rejonowa w Tczewie, a śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział do Spraw Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. To jest też bardzo istotny element, który będzie przesądzał o skorzystaniu z tych trzech możliwości. Co do, co, do, co do kwestii organizacyjnych i gospodarczych, Szanowni Państwo, musimy znaleźć sposób na jak najbardziej sensowne wykorzystanie tego obiektu. Faktem jest, że powiat kościerski na dzień dzisiejszy ma 1000 m2 powierzchni do zagospodarowania. To są fakty, z tymi faktami się nie dyskutuje. Należy sobie odpowiedzieć na następujące pytania. Czy będziemy przenosić wydziały starostwa powiatowego do tego budynku, czy też postaramy się oddać go w pierwszej kolejności w poddzierżawę. To od razu wiąże się z następującymi pytaniami. Czy sami zapłacimy ten bardzo wysoki czynsz, czy uda się zmniejszyć ilość tego czynszu poprzez poddzierżawienie części czy całości tego obiektu, czy też, czy też możliwa jest koncepcja mieszana, że wydzierżawiamy to, co możemy wydzierżawić, tam gdzie się znajdą na to chętni, reszta stanie się, zostanie zajęta na potrzeby starostwa powiatowego i musimy określić realność tej, tej, całej, tej całej możliwości, tej całej operacji. Proszę Państwa, tutaj, tutaj na diagramie jest przedstawiony sposób zagospodarowania tej, tej propozycji zagospodarowania tej nieruchomości, czyli na wydziały starostwa powiatowego i oddanie w poddzierżawę. Oczywiście też jest, też jest możliwe, możliwy jest sposób mieszany, a mianowicie to, co jest na tym slajdzie, czyli tak, czynsz możemy pokryć w całości ze środków własnych, kosztem obciążenia budżetu powiatu, druga możliwość, wynajęcie całości budynków i wówczas nie ma konieczności obciążania budżetu i trzecia rzecz, częściowy wynajem tego budynku na potrzeby podmiotów prywatnych, a częściowo na na działalność starostwa powiatowego. Szanowni Państwo, to byłaby ta część prezentacji. Jeszcze chciałbym Państwu pokazać jeszcze jedną prezentację, bardzo krótką, bardzo krótką w tej sprawie. Proszę Państwa, ogromne zastrzeżenia i zdziwienia oczywiście tutaj są. Nie ma, nie ma co się oszukiwać. Te rzeczy trzeba mówić sobie bardzo prosto. Jeżeli chodzi o, Szanowni Państwo, w ogóle sytuację lokalową, Uważamy, że to był bardzo zły pomysł, bardzo duży błąd z uwagi na to, co chcę Państwu teraz pokazać, a mianowicie to, że posiadamy do zagospodarowania własne lokale. One powinny być w pierwszej kolejności zagospodarowane, a nie, nie powinno poszukiwać się powierzchni biurowych. To jest tak zwana część niska powiatowego zespołu szkół nr 3, czyli popularna szkoła drzewna która mogłaby być z powodzeniem za te pieniądze wyremontowana. Tu są kolejne obiekty, to jest część wysoka, tak zwana część internatu. 
każdy zarząd powiatu ma obowiązek zajmować się, gospodarować mieniem i to powinny być kierunki działania zarządu. Tutaj jest wnętrze tego budynku. Proszę Państwa, no nie, jest to, nie, są to rzeczy, nie są to rzeczy pozytywne, no ale każdy dobry gospodarz powinien w pierwszej kolejności zagospodarować swoje, potem ewentualnie poszukiwać powierzchni biurowych, a nie, nie starać się robić tego w ten sposób. To jest, już ten stan wygląda trochę lepiej, zagospodarowaliśmy go, te, te budynki częściowo, no staraliśmy się to, co możemy uprzątnąć, ale to są, to są, to są zdjęcia, które, które obrazują sytuację, można powiedzieć, w momencie podpisywania protokołu uzgodnień. Nie wiem, czy jestem upoważniony do podawania nazwisk. By, mogę na pewno. Ma Pani prawo wystąpić o te dokumenty i uzyskać odpowiedź. Był to były starosta pan. pan Ale nie tylko, tak jeszcze, jeszcze Były starosta pan Wiesław Baryła, były wicestarosta pan Grzegorz Cyżan i skarbnik powiatu kościerskiego. Tak, jako kontrasygnator. Tak, jest prawda? Yy, tak. Dziękuję bardzo. Czy Państwo jeszcze macie jakieś pytania? Jeżeli Szanowni Państwo, proszę bardzo. Szanowni Państwo, koszty, koszty procesu one wynoszą około 25 tysięcy złotych. Dopiero dzisiaj wpłynęło pismo w tej sprawie. Także, także to jest około 25 tysięcy, około 25 tysięcy złotych koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe. A proszę mi powiedzieć, że jest dzierżawa 24 600, tak? Z tego co pamiętam. Tak. Ale to, są, to jest tylko dzierżawa, ale plus do tego media, prawda? To będzie około 30 tysięcy. Tak jest. To tutaj jak najbardziej słuszne pytanie. Szanowni Państwo, to jest, to jest czynsz. To jest czynsz. To jest czynsz plus wszystkie koszty związane z ogrzewaniem, z elektrycznością, z wodą, z ubezpieczeniem i z nadzorem nad obiektem. Także to jest czynsz. To jest tylko i wyłącznie czynsz. No i to, co, to, co jest tutaj bardzo istotne i, i w moim przekonaniu tutaj tutaj został jakby nadwyrężony interes powiatu, że ten budynek po okresie po okresie 15 lat nadal jest budynkiem prywatnego właściciela. Powiat uzyskuje tylko prawo, prawo pierwokupu po cenie rynkowej, więc yy, tak naprawdę no, kwota czynszu jest bardzo, bardzo wysoka. No, dlatego też yy, wydaje mi się, że z tych też między innymi powodów yy, postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Wojewódzka Policji, Wydział do Spraw Zwalczania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej. Panie Starosta, a w jakim kierunku się, że na swoje wydziały, czy raczej no, wolelibyście wynająć to na zewnątrz? Znaczy, powiem tak, chcielibyśmy ten, budynek, chcielibyśmy ten budynek wynająć, ale trzeba założyć te trzy możliwości, że uda się wynająć ten budynek jako całość, uda się wynająć część lub nie uda się w ogóle tego budynku wynająć. Budynek jest w atrakcyjnej lokalizacji, jest w bardzo wysokim standardzie. Będziemy starali się w pierwszej kolejności wynająć ten budynek, no i będziemy tę sprawę oczywiście dyskutować, stąd też obecność Pana Przewodniczącego, będziemy tę sprawę dyskutować ze wszystkimi radnymi. Linia zarządu została przedstawiona w, tym, w tej informacji, którą macie Państwo przed sobą, ale sprawa jest na tyle poważna dla naszego powiatu, że będzie dyskutowana i będzie przedmiotem obrad także Rady Powiatu. Dodatkowa powierzchnia nie jest nam potrzebna. Tak, a dodatkowa powierzchnia w naszym przekonaniu nie jest nam potrzebna. Nie planujemy żadnego, nie wiem, wzrostu zatrudnienia. Nie ma, nie, ma, nie ma takich tak naprawdę potrzeb. No i pytanie, czy te potrzeby, czy te potrzeby były też w 2008 roku, bo tak naprawdę w moim przekonaniu ich, ich nie było, a nasze budynki niszczały w tym czasie. Czy oprócz sporu sądowego próbowaliście jakoś poza sądową dogadać się z tym Temat dotyczący dogadywania się z wykonawcą jest bardzo trudny z uwagi na to, że tutaj może być bardzo, bardzo wiele najróżniejszych posądzeń. Zarząd, którym ja kieruję, takich, takich nieformalnych rozmów nie prowadził. Byliśmy już w sporze w drugiej instancji, 
Więc ja mogę powiedzieć tylko o tym, co, za co ja odpowiadam za ten okres. To, to już była druga instancja tej, tej sprawy. Nieformalnych spotkań, nieformalnych porozumień, rozmów w tej sprawie nie było. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma pytań, to ja dziękuję serdecznie.